Últimamente tenemos noticias de Warzone, de Revit Island, de Warzone 2, de Modern Warfare 2 todos los días. Y yo voy actualizando todos los días en el directo todas estas noticias en el Just Chatting. Sin embargo, me doy de cuenta de que no toda la gente que me ve se puede pasar por los directos. Así que quiero hacer un resumen de todas las noticias más importantes que están pasando ahora mismo en Warzone. Como por ejemplo, dejaros de fondo el teaser que salió ayer de Modern Warfare 2. Hey, muy buenas a todos, yo soy Creston y quiero empezar por dos skins gratuitas. Bueno, por tres packs de skins gratuitas que hay ahora mismo. Primero, hace unos días fue el Día Mundial LGTB y Koz ha tenido un detalle, como estáis viendo en este tweet, de darnos a todos una serie de emblemas totalmente gratuitos que podéis reclamar y que podéis utilizar en vuestras partidas. Otro bundle gratuito que hay ahora mismo, bueno, gratuito entre comillas, es el del Amazon Prime, que estaréis viendo en pantalla cómo se reclama, cómo lo reclamo yo y cómo se ve dentro del juego y que trae un aspecto de operador legendario bajo juramento bastante guapo, un aspecto de una carabina Cooper que se llama Cartago, un amuleto de armas, un emblema épico, tema para Kilkan épico antigüedad moderna y una pegatina rara de campeón elegido. Para reclamarlo tenéis que tener Amazon Prime o si no, si este es uno de los packs que más os gustó, siempre podéis hacer la prueba gratuita de Amazon Prime, reclamar el lote y luego desactivar ese Amazon Prime para que no os vayan cobrando mes a mes. Todos los que hagáis esto podéis pasaros por mi directo twitch.tv barra Creston Games y dejarme el Prime gratuito de ese mes que lo habéis probado que a mí me apoyáis económicamente y no la otra opción que es con la que estoy yo ahora mismo es que el amazon prime lo tiene mi hermano entonces yo cojo y lo reclamo a través de la cuenta de mi hermano yo ahora mismo no tengo amazon prime mío propio porque este año aún no he renovado pues otra skin o una serie de skins entre comillas gratuitas porque esta es para la serie de jugadores que tengan vanguard sería una skin que recientemente pues la puedes desbloquear a través de tu clan basa social, entras a desafíos dentro del clan y dentro de los desafíos te dice consigue 500 tiros a la cabeza y te dan esta bala perdida, pero cuando consigues 1000 te dan un reloj de oro reservado, después te darían una pedazo de skin de una type bastante bastante guapa cuando consigues 1500 y cuando consigues 2000 tiros a la cabeza te darían la skin penumbra que está muy guapa. Y respecto a muchas noticias relevantes que están llegando ahora mismo empezamos por el tema de que Koz vuelve a Steam, Koz llega a Steam. Esto se confirma ayer cuando la cuenta de Steam le pone un emoticono de dos ojos a la nueva actualización de Guarzo. Esta información me la había pasado Chiqui hace ya pues una semana o así, me la había pasado porque había visto un tweet en el cual miraban el código del juego y se veía claramente que el juego acabara llegando a otras plataformas como Steam a través de los códigos que se veían una vez pues minabas datos dentro del juego. Así que Chiqui no solo se adelantó sino que me pasó a mí esta info para que yo pudiera sacarle un vídeo, pero en su momento dije no tengo del todo claro que esto suceda. Lo poco que yo conozco de Activision es que son muy suyos que son muy íntimos, muy mi grupo, mi rollo y entonces no me esperaba que acabaran llegando a Steam, pero esto se confirma, esto a mi modo de ver es muy bueno para el juego, déjame en la caja de comentarios tú qué opinas, cuando lo debatí en el Just Chatting mucha gente me dijo no, que vendrán más chetos, yo lo que digo sí que vendrá más gente y es lo más importante, que tengamos más jugadores y que sobre todo el juego sea cuanto más comercial o cuanto más pueda llegar a más gente, más posibilidades de que todo vaya bien. También otro tema del que mucha gente se está haciendo eco en los últimos días es el tema del mapa filtrado del que os hablamos ya hace una semana o de días, no sé, por ahí andará una semana. Y lo vuelvo a repetir, esta es la imagen del mapa redibujado, no es una filtración del mapa oficial, ni mucho menos. Esto es que Tom Henderson filtra un boceto del mapa inicial de gente que ha probado el juego, más o menos es así como va a ser, y después alguien lo redibuja con mucho trabajo, con mucho esmero, para que tenga más sentido y para que sea más fácil de entender para todos. Este mapa de Warzone 2, tanto derivando algún que otro comentario de Tom Henderson y otra gente, como todo ese redibujo que se le ha hecho, hace entender que va a ser un mapa más tirando a Verdans o más tirando a Continental que el mapa de Pacific. Otro tema relevante también es que estemos muy pendientes todos del día 8 de junio, lo quiero dejar así, porque el día 8 de junio es cuando sale el reveal de Modern Warfare 2, que como siempre, cada vez que sale un COD, se anuncia como que va a ser el mejor COD de la historia. También nos han dado en los comunicados algún tipo de pistas como que es un juego que se ha desarrollado de una forma híbrida desde la pandemia. Lo cual, este Modern Warfare 2 tiene bastante tiempo de desarrollo, al igual que lo que se espera respecto a Warzone 2. También quería aclarar un tema de Warzone 2. Mucha gente está frustrada por esas noticias que ha habido de la movilidad, de no slide cancel, de un sistema de luteo mediante mochila y todo esto a priori parece que va referido a un nuevo 
nuevo modo de juego a un DMZ en el cual todo va a ser mucho más realista, que no va a formar parte del Battle Royale. Y si forma parte del Battle Royale será alguna de estas características y no todas a la vez. No se va a convertir Warzone como Battle Royale en una especie de Skate from Tarkov, salvo que a toda la comunidad nos guste muchísimo más todas estas novedades que vendrán en Warzone 2. También últimamente se ha filtrado que va a haber un nuevo mapa rollo Revis Island en Warzone 2, un mapa de tamaño pequeño. Esto se debe a que entran a buscar partida, ven que hay un sitio para otro mapa, hay un desarrollador o algo así, les llega a decir que hay un segundo mapa de un tamaño pequeño en desarrollo. Respecto a esto, he visto opiniones de todos los tipos, rollo que van a destruir Revis Island ahora mismo y que Revis Island va a sufrir actualizaciones muy fuertes de aquí al final de temporada. Yo me quedo sencillamente con que es muy positivo que estén ya pensando en tener mapas secundarios de un tamaño de un formato como Revit Island. De hecho, en su día de alguna que otra entrevista llegaron a decir que tener más de un mapa de Revit Island podía ser totalmente productivo para el juego y que era totalmente viable. Así que respecto a esto, solo cabe esperar a Warzone 2, pero concretamente se espera que este mapa no se anuncie e inmediatamente salga Warzone 2, sino incluso un par de meses después. También ayer hicieron nuevas notas del parche en las cuales en el vídeo de ayer van a estar muchísimo más explicadas pero yo te hago un breve resumen para que estés en la actualidad totalmente cosas más relevantes solo son que por ejemplo le han metido un nerf inexistente al stg 44 en el cual le cambian solo el rango de daño en 3 metros y aunque mucha gente llegue a decir que puede notarse muy diferente esta stg 44 sigue siendo lo mismo es más la he testeado ayer luego un bufeo muy notorio al nz 41 de hecho true data dice que se llega a meter en el meta por primera vez también quiero recordar de la nz 41 que es en el arma en la que más experimentos han probado últimamente de hecho ha tenido hasta retrocesos aleatorios también supuestamente un pequeño nerfeo a la H4 que ha nerfeado el cargador de 36 balas y el cañón de 9 pulgadas cosa que por ejemplo en mi setup no se usa ninguno de los dos accesorios y de hecho la H4 yo ayer seguía reventando con ella totalmente también arreglan una serie de errores como que ir a comprar a la tienda, pedía una segunda confirmación, eso lo han arreglado y han arreglado la movilidad del H4 Blizzard o Carl Gustav que no dejaba apuntar después de muchas cosas. Luego tenemos un cambio en dos perks, en el caso de Serpentina, que ahora el texto se corresponde, había gente que no sabía que Serpentina solo afectaba la vida, y en el caso de Reabastecer, ahora en vez de recargarse tu equipamiento cada 25 segundos, se recargará cada 30. Otro cambio muy relevante es que ahora el cuchillo, en vez de hacer 300 de daño al pecho, hará 200. Es decir, el cuchillo estará como antes de que cuando se subió la vida a 300, ¿vale? No es un nerf. Ya para acabar con el parche han sacado el nuevo evento de campeón de caldera del que ya hemos hablado mucho y que lo más curioso es que lo sacaron para 150 jugadores y yo no quería dejar pasar esto de largo. A las pocas horas de sacar el modo de juego para 150 jugadores sacan este tweet, lo cambian a 120 y dicen que es porque sus servidores son inestables. A mí todo esto me parece un chiste o una risa porque la verdad, o sea, que inviertan un poquito en que los servidores sean mucho más fiables y que podamos jugar todo todos a 150 jugadores que creo que es lo que todos queremos dentro de caldera me parece lo más lógico aparte que andar cambiando a menos cantidad de jugadores me hace tener una sospecha no sé si a ti también pero igual es que soy muy mal pensado pero es que tal vez es por el hecho de que no se tarde más en buscar partida para buscar 120 jugadores sobre todo teniendo el SBM que tienen pero es que igual de gracioso es muchas cosas que hay ahora mismo en el trello de las cuales solo os voy a notificar rápidamente una para que el vídeo no sea eterno en el trello dicen que son conscientes de que todos esos sonidos que escuchamos en el lobby de Godzilla y de King Kong son muy molestos, pero que ahora mismo no pueden quitarlos. No sé quién decía ayer en mi chat, oh, no pueden eliminar el punto guapo, el punto mp4, qué complicado. Y yo te voy a pedir que apoyes muchísimo este vídeo suscribiéndote y dándole a like, pero sobre todo suscribiéndote porque solo un 15% de la gente que me ve está suscrita. Y sobre todo te pido ese apoyo con ese like o con ese comentario para saber que os interesa que os ponga al día, aunque sea de una forma tan breve, tan tan rápida, tan concisa de las noticias más tochas que pasen durante la semana. Es que hacer un vídeo de 6, 8 o 10 minutos por cada una de estas noticias, pues me parece por mi parte un error, sobre todo cuando hay que hablar tanto del balanceo de arma. También quiero dar muchas gracias a todos esos miembros que siguen renovando, que siguen apoyándome y que concretamente incluso lo llegan a hacer fuera de directo, entonces no se lo puedo ni agradecer, así que ahí está mi agradecimiento a todos los miembros. Tengo en el comentario fijado un enlace a un grupo de Telegram, a nuestro grupo de Telegram eran con más de 750 miembros y que escribes barra y el arma y te responde de forma totalmente gratuita estaré en twitch.tv barra creston games a partir de las 9 de la noche y que esta madrugada debido a que el vídeo que estrené ayer en madrugada me lo habéis apoyado muy bien que esta madrugada mía madrugada aquí en españa pues voy a volver a publicar 
un vídeo de una de estas clases muy express para ir sacando todas las clases y no ir pisando el contenido principal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.